ஐ வெல்கம் இட் லேர்ன் இங்கிலீஷ் வாட் இஸ் யுவர் பிளான் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் இப்போ பதில் சொல்ல போகிறீங்க அந்த பதில் டுடே மை பிளான் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் இல்லைன்னா ஐ டோன் நாட் ஹாவ் எனி பிளான் டுடே பிகாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங்கில் தான் நம்மளுக்கு ஹெசிடேஷன் அதாவது ஒருத்தவங்க இங்கிலீஷில் பேச போகிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஹெசிடேஷன் அந்த தயக்கம் வந்துடுது இந்த தயக்கத்தை தூக்கி எரிஞ்சிருங்க ஒரு ஷார்ப்பான தைரியம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நார்மலாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் டைமில் சொல்கிறத கேட்பாங்க சில நேரங்களில் சொல்கிறத கேட்க மாட்டாங்க சில விஷயங்களில் பிடிவாதமாக இருப்பாங்க இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுல அந்த பிடிவாதத்தை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் அப்படி தான் பேசுவேன் எனக்கு கிராமர் மிஸ்டேக் வரும் வரத்தான் செய்யும் நான் அதை திருத்திக்கிடுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக இங்கிலீஷில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவேன் ஃபார்ச்சுனேட்லி அது நல்ல பாசிட்டிவான ரிசல்ட் எனக்கு கிடச்சிருக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒருத்தர் இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்குறாரு இல்லை ஒருத்தர் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லிசனிங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கணும் வாட் இஸ் யுவர் பிளான் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க அப்போ அந்த கொஸ்டின் எந்த டென்ஸில் இருக்குது இஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு அது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நிகழ்காலத்தில் இனிமே நடக்க போகிற பிளானை பற்றி கேட்குறாரு அப்போ இனிமே நம்ம செய்ய போகிற ஒரு விஷயத்தை இங்கிலீஷில் சொல்ல போகிறோம் நிதானமாக சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இங்கிலீஷில் கேட்டாங்க உடனே நான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ணணும் தேவையே இல்லை நிதானமாக ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதே ப்ராக்டிஸ் அடுத்தடுத்து பண்ணுறப்ப உங்களால் ஃப்ளூயண்ட்டாக ரிப்ளை பண்ண முடியும் டுடே மை பிளான் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாமா டுடே இன்று எனது பிளான் மை பிளான் இஸ் இருக்கிறது இஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது என்னுடைய பிளான் இதுவாக இருக்கிறது டுடே மை பிளான் இஸ் மை பிளான் டுடே இஸ் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் இன்றைக்கி உங்களோட பிளான் ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறீங்க அவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு நீங்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்க போகிறீங்க இந்த விஷயத்த வாட் இஸ் யுவர் பிளான் டுடே அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கு ஆன்சராக இங்கிலீஷில் சொல்ல போகிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் நிதானமாக யோசிச்சிங்கனாலே சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் இப்போ டுடே மை பிளான் இஸ் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்க முடியும்ல மை பிளான் டுடே இஸ் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்க முடியும் தென் யூ கேன் ஈஸிலி கண்டினியூ கண்டிப்பாக உங்களால் பேச முடியும் இங்கிலீஷில் ஐ வெல்கம் இட் டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஷியூராக டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன்சர் டுடே மை பிளான் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறீங்க மை பிளான் டுடே இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் இன்னும் வேறு வேறு வகையில் ஆன்சர் சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் டுடே மை பிளான் இஸ் அடுத்த வரி நான் எனது நண்பரை சந்திக்க போகிறேன் ஓகே நான் எனது நண்பரை சந்திக்க போகிறேன் என் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறேன் அப்படி சொல்லணும் ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட் மை ஃப்ரெண்ட் டுடே ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட் மை ஃப்ரெண்ட் டுடே நான் எனது நண்பனை பார்க்க செல்கிறேன் பார்க்க போகிறேன் ஏன் இந்த கோயிங் டு அப்படிங்கிறது க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் அது ஒரு ரெடிமேட் ஃப்ரேஸ் இதை நீங்கள் நிறையா வாக்கியங்களில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோயிங் டு அப்படிங்கிறது இமீடியட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் உடனே செய்ய போகிற ஒரு விஷயம் அதை கோயிங் டு யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் ஐ ஆம் கோயிங் டு பை நான் வாங்க போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு கிவ் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு ட்ராவல் நான் பயணம் செய்ய போகிறேன் ஐ வந்திருக்கிறதுனால ஐ ஆம் ஹீ வந்துச்சுன்னா இஸ் ஹீ இஸ் கோயிங் டு சன் அவர் அனுப்ப போகிறார் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்பீக் அவர்கள் பேச போகின்றனர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி பழகணும் இந்த கோயிங் டு அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ணி சொல்லி பழகணும் நிறையா வாக்கியங்கள் சொல்லி பழகிட்டிங்கன்னா இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ இமீடியட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் உடனே செய்ய போகிற ஒரு விஷயத்துக்கு கோயிங் டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இந்த கோயிங் டு கரெக்டாக அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மைண்டில் வரும் ஞாபகத்தில் உடனே வந்துடாது நம்ம நிறைய வாக்கியங்கள் ரீட் பண்ணால் தான் வரும் நிறைய சென்டென்சஸ் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் ரீட் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்து இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த சேனல் வீடிய
ஓகே டுடே மை பிளான் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த ஆன்சரை வாட் இஸ் யுவர் பிளான் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு டுடே மை பிளான் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஐ எம் கோயிங் டு மீட் மை ஃப்ரெண்ட் டுடே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதில் டுடே மை பிளான் இஸ் ஐ கோ டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் இப்போ தான் இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஐ கோ டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைத்து விட்டது இது கிடைத்து விட்டதுங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன கெட் கெட்டுடைய பாசன்ஸ் காட் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ வேர்ப்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான வேர்ப்ஸ் அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற வேர்ப்ஸ் அதனால் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வேர்பை எப்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் டெய்லி மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரையும் என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறோமோ அந்த செயல்களுக்கு உண்டான ஈக்குவலண்ட் இங்கிலீஷ் வேர்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய பாஸ்டன்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பாஸ்ட் பார்ட்ஸ்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அதை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப வேறு வேறு வகைகளில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹீ காட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அவருக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைத்து விட்டது ஹீ காட் ஏ ப்ரமோஷன் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் ப்ரமோட்டட் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் வாழ்த்துக்கள் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை தான் அது கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது நவுன் அதனுடைய வேர்ப் ஃபார்ம் என்னது கங்க்ராச்சுலேட் இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சில நவுன்ஸ் அந்த நவுன்ஸ்லேருந்து எப்படி வேர்ப் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே பேசிக் தான் இது எல்லாமே மாடல் சென்சஸ்லேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஹிம் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்க போகிறேன் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஹிம் வாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் ஐ எம் கோயிங் டு பதில் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மாடல் சென்சஸ் பாருங்கள் ஐ வாண்ட் டு பை ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் ஐ விஷ் டு ட்ராவல் விஷ் விரும்புகிறேன் ஐ விஷ் டு ட்ராவல் நான் பயணம் செய்ய விரும்புகிறேன் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு சென்ட் இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி சொல்லி பார்க்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் டூ ஸோ வாட் இஸ் யுவர் பிளான் டுடே ஐ ஹாவ் அ பிளான் டு கோ டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் ஹீ காட் அ ப்ரமோஷன் ஐ எம் கோயிங் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஹிம் இல்லைன்னா ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஹிம் இந்த மாதிரி நிதானமாக வார்த்தைகளை ஃப்ரேம் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணி பொறுமையாக சொல்லலாம் வேகமாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதுக்காக ரொம்ப டிலே பண்ணிடக்கூடாது ஓரளவு ஸ்பீடு இருக்கணும் எப்போ அந்த ஸ்பீடு வரும் கண்டிப்பாக வரும் எப்படி சைக்கிளிங் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே சீட்டில் உட்காந்து பெடல் ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிளை உருட்டிகிட்டே போவோம் தென் பெடலிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நிறையா தடவை கீழே விழுவோம் அதெல்லாம் தாண்டி தான் சைக்கிள் நல்லா ஓட்டுறதுக்கு பழகுவோம் அதே மாதிரி தான் கிராமர் மிஸ்டேக் வரும் வரத்தான் செய்யும் அதை சொல்லி யாராவது திருத்துவாங்க நம்மளும் பேசிக் கிராமர் ரூல்ஸை குறித்து வச்சு திருத்தி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே ஈஸியாக அந்த ஹெசிடேஷனை தூக்கி போட்டு அழகாக பேசலாம் நவ் நீங்கள் ஆல்ரெடி அந்த ஃப்ரெண்டை பார்த்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க ஒருத்தர் சொல்கிறார் உங்கள் பேரண்ட்ஸே சொல்கிறாங்க Go and congratulate your friend for his promotion. போய் அவரை போய் பார்த்து ப்ரமோஷனுக்கு வாழ்த்து தெரிவி அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்களே அந்த ஆன்சரை ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அந்த ஆன்சர் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்